。美军近日声称，中国海军歼十一战斗机对美空军 RC-135 侦察机进行不安全驱离。解放军南部战区公布视频证据，证明是美军侦察机蓄意改变飞行姿态，危险抵近解放军机，是美方颠倒黑白，到达一爬。视频还显示，在双方相持最近仅三米的情况下，解放军飞行员沉着冷静、勇于亮剑，成功将美军机逼退，坚决捍卫了国家主权安全。二零二二年十二月三十一号晚间，南部战区首次公开一段三十秒的视频。这段视频证据是揭穿美军此前指责中国战机危险贴近美侦察机谎言的铁证。南部战区新闻发言人田军礼空军大校答记者问：“清晰还原事件原委。”二零二二年十二月二十一号，美方一架 RC 幺三五型机在中国华南沿海海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察。中国人民解放军南部战区组织空中力量对其全程跟踪监视，美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态，对中方跟监飞机向左挤压，做出危险接近动作。严重影响中方军机飞行安全，严重违背中美海空相遇安全行为准则，严重违反相关国际法和国际事件。二零二二年十二月二十九号，美国防部恶人先告状地公布了一段视频。美军印太司令部在一份声明中说，中国海军出动一架歼十一战斗机飞至 RC 幺三五战略侦察机前方，并距其机头约六米内，迫使 RC 幺三五采取规避动作，以避免相撞。两军机翼最近时仅约三米。美国防部还污称，这种近距离接触可能导致事故或误判。对比两段视频，南部战区公布的画面明显更加清晰。视频证实，正在飞行的美军 RC-135 侦察机突然改变了自己的飞行状态，直接向解放军歼 11BS 战斗机不断靠近，不断压缩两架军机的安全距离。而解放军的战机全程都在按照自己的轨道做正常飞行。有观察指，从两军机相对关系可以看出，必然有一架军机在做机动，要么中方右切，要么美方左切。从中方军机挂载导弹与条状云的夹角没有明显变化，可得出是美机在做左切机动的结论。美机的动作非常危险，呃，不仅是从呃左侧向右侧高速机动。而且在机动过程中，把自己最坚固的肩头，呃，对准了解放军军机的垂直尾翼和水平尾翼。一旦脆弱垂直尾翼和水平尾翼，遭到撞击，很有可能会造成飞机失控。那么，当年在南海撞击过程中，美国的 EP-3 飞机与中国的歼八战斗机就是以这种角度相撞，所以美国目前这种举动非常危险，也说明呢，在这次遭遇过程中，美方采取了蓄意机动方式改变，对中国军。军机安全构成重大影响。从美方视频可更明显看出，解放军海军航空兵部队出动的是一架采用低可视化涂装的歼十一 BS 双座双发重型超音速战斗机。该军机机翼两侧各挂载了一枚 PL 八红外近距全向格斗型空空导弹和一枚 PL 十二雷达制导中距空空导弹。该视频的拍摄位应为 RC-135 的机长位置或者后方观察窗。视频最后十秒时，在解放军依法依规处置、专业规范操作下，美军迫于压力放弃飞行路线，向右偏转，退后远离。美军 RC-135 大型战略侦察机机身长度 41.53 米，翼展 39.88 米，机高 12.7 米，是美空军现役最重要的侦察工具之一。RC-135 为多种型号，如 A、S、U、V、W、X 等型号。可分别用于信号情报、电子情报和弹道导弹情报的侦查。该机可搭载两名飞行员、两名领航员以及人数不等的工作人员，总共三十人。而拦截 RC-135 的解放军歼十一 B 是一款双座重型战机，歼十五舰载机就是它的衍生机型。这款重型战机近年来多次出现在警告区里外机的行动中。除了航程大，歼十一 B 还有一个优势是增加了一个后座，可以负责拍摄取证。还有技术专家指出，美方恶人先告状公布的视频有重大瑕疵，整段视频只有发动机声音，而没有无线电喊话的声音，这显然不符合警告区里的常规程序。这意味着这段视频经过剪辑，只选用了片面有力美方说辞的片段，而非事件原貌。此次警告驱离事件发生的地点也值得高度警惕。中方指出，美军机是在中国华南沿海、海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察。据悉，当天解放军在南海举行轰炸机和战斗机联合的大规模军演，还在巴士海峡空域进行空中加油。山东舰也参加了这场军演。
据悉，当天美军派出三架 P 八 A 反潜巡逻机、一架 RC 幺三五 V 侦察机和一架 E 三 G 预警机，分别从菲律宾克拉克空军基地和日本冲绳的加手纳空军基地前往南海和台湾海峡执行高强度活动侦察。很显然，美军派出庞大的侦察机队是为了刺探解放军军演的情报。实际上，进入二十一世纪以来，美军在南海的抵近侦察就从未收敛，中方也严正警告驱离。其中最令人震惊的是，发生在二零零一年四月一号的中美南海撞击事件。当时，解放军飞行员王伟驾驶歼八二战斗机与美海军一架 EP 三型侦察机碰撞，歼八二战斗机坠毁，王伟光荣牺牲。受损的美海军 EP 三型侦察机也迫降海南陵水机场。之后，中美达成中美海空相遇安全行为准则，但近年来美方多次违反这一准则。呃，目前美国在中国周边的各种抵近侦察行动，呃，无论是美国的 P 八、P 三、E P 三，再加上 RC 幺三五，以及呢，呃，各种无人机，呃，侦察的行动范围非常广泛。这个状态下，解放军必须要有一套成熟、完整、专业的驱离方案。所以，目前中方在不同空域、不同高度，针对不同目标的侦察的手段，包括驱离的手段，都非常的专业、非常细致。呃，比如采取跟踪、伴随，采取。呃，大坡度的这种外逼的方式，都可以有效地对这些国家的侦察机呃构成呃比较大的这个影响。特别是如果进入到中国红线，威胁到中国领土安全，那么中国军方必须做出强制反应。外交部发言人汪文斌周五表示，美方的挑衅性危险行动是引发海上安全问题的根源所在。中方敦促美方停止此类危险的挑衅行动，停止倒打一耙抹黑中方。我们将继续采取必要措施，坚定维护自身主权安全，并继续同地区国家一道，坚定维护南海的和平稳定。值得警惕的是，美方近年来还拉拢盟友到中国家门口闹事，其剧本也与美军的几乎一模一样。二零二二年二月，澳大利亚国防部声称，一艘中国军舰用激光照射了一架在澳大利亚北部航道飞行的澳大利亚军机。但中方公布证据照片证实，是澳籍在中方舰艇周围投放声呐浮标进行恶意挑衅。五月，澳方又声称，澳军机在南海空域执行侦察任务时被中国军机拦截。而事实是，澳大利亚军机不顾中方反复警告，连续逼近中国西沙领空的事实。加拿大也声称，该国的 CP 幺四零海上反潜巡逻机曾与解放军军机发生了多次互动，而地点是在中国东海空域。呃，这些国家的军机军舰，呃，不远万里跑到中国的眼皮下家门口，呃，进行所谓的挑衅行动，呃，跟美国的印太战略密切相关。目前，美国在周边正在打造一个小北约，但无论如何，有多少国家的军机军舰在中国周边出现，呃，都无法撼动中国人捍卫领土、捍卫主权、捍卫安全的决心。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅一号在《求是》杂志发文，回顾2022年中国外交工作的精彩与收获，并展望2023年外交战线的任务目标。外界注意到，美国国务卿布林肯宣布将于2023年初访问中国。在布林肯来华之前，王毅首次以中共中央政治局委员、中央外办主任的身份，对中美关系的论述也受到外界高度关注。王毅指出，刚刚过去的2022年，见证了危机与挑战，也孕育着机遇和希望，成为承前启后的关键一年。王毅指出，十年来，中国外交在世界变局中开拓前行，在大国博弈中从容自信，取得一系列来之不易的成果，化解一系列严峻的风险挑战，开辟了一条中国特色大国外交新路。展望新的一年，王毅表示，二零二三年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，外交战线将全力服务保障元首外交和中心工作。他还提到，要坚持经济全球化正确方向，不断推动建设开放型世界经济。外交工作要坚决捍卫国家利益和民族尊严，积极参与全球治理体系改革和建设，着力提升国际传播力和话语权，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，营造更加主动有力的外部环境。过去十年来，中国特色外交呢，它不仅取得了历史性的突破，同时呢，它也啊
发挥了全球性的作用。这一点呢，和我们过去啊长时间来韬光养晦。时代的外交呢，它确实是有一定的区别。也就是说，进入中国特色大国外交的过去十年，我们中国外交无论是在全球治理，还是在世界经济复苏，还是在国际和平与安全的维护方面，都越来越强调人类命运共同体的建设，越来越强调全球安全共同体和全球发展共同体这样一个基本的发展趋势。美国国务卿布林肯此前表示，将于二零二三年初访华。在布林肯到访北京前夕，王毅首次以中共中央政治局委员、中央外办主任的身份公开论述中美关系，受到外界高度关注。王毅在文中表示：“我们是国家主权与利益的捍卫者，我们坚定维护自身发展权益，针锋相对，反制美国在经贸、科技等领域霸凌行径和无理打压。”我们将为深化伙伴关系拿出新作为，以稳定和推进大国关系为依托，进一步完善全方位外交布局。在坚定维护我国正当合法权益的前提下，坚持原则，保持定力，继续通过对话协商，妥善处理中美之间存在的矛盾与分歧，努力推动中美关系重回正常发展轨道。王毅还表示，我们是大国稳定与协作的促进者。中美关系在建交四十年之际走到新的历史关头，复杂性和挑战性明显上升。但两国有识之士越来越意识到，只有本着相互尊重精神，通过平等对话磋商，才是解决矛盾和分歧的正确之道。两国最高领导人在巴厘岛会晤中坦诚沟通，确定推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。二零二二年十二月二十九号，美国常务副国务卿舍曼也在社交媒体发文谈及中美关系。他表示，为了全世界人民的福祉，美国将继续与中国保持开放的沟通渠道，并将在二零二二年两国领导人巴厘岛会晤的基础上发展二零二三年的双边关系。然而，美方对华矛盾且摇摆不定的态度近年来也愈演愈烈，尤其是美方针对中国高科技企业的打压变本加厉。去年十二月初，美国商务部将三十六家中国科技公司列入美出口管制实体清单，其中包括芯片制造商长江存储、中国电科等二十二家中国人工智能芯片行业的主要企业。不仅如此，美国政府还拉拢荷兰、日本等芯片产业的主要装备制造国家和地区，一起对华实施高科技禁运。中美之间这样一种客观的利益格局是谁也不能忽视的。美方高层这一系列的表态，实际上表明，即使呢美方目前呢、啊、将竞争放在了美国对华政策前所未有的突出位置，他也不可能完全忽视啊与中国进行合作的需要。就中美关系目前总体的发展趋势而言呢，确实还面临着极大的挑战和风险。这其中关键呢，就是美方啊要与中方相向而行，加强对话。此外，美国打台湾牌也变本加厉。继美国新财年国防授权法案夹带大量消极涉台内容之外，美国防部近日又宣布，美国务院已批准向台湾出售价值约 1.8 亿美元的反坦克布雷系统。这是拜登就任美国总统以来的第八次对台军售，也是一个月之内的第二次。分析指出，这意味着美国自卫化台湾的计划正在加速，以实现阻止中国大陆和平崛起的战略目的。那我们可以看到，美方呢近年来呀、啊，实际上它的高层呢，在对华政策上显示出比较鲜明的两面性。这种说一套做一套的基本的趋势呢，还是非常明显。对于中方来说呢，就要将美方啊积极合作的这一面，尽量的能够予以引导。同时呢，对于美方这种负面消极的对华竞争一面，我们要予以啊比较明确坚决的回应。美国政治网站认为，美方对华政策和战略均出现严重误判。该网站援引消息人士的话透露，二零二一年七月二十九号，秦刚赴美国旅行。此后数月的时间内，中方多次提出与美方外交高层会面的要求，但美国国务院只零星安排了几场，其中级别最高的为美国务院常务副国务卿舍曼。英国广播公司也指出，显然美方忽视了秦刚的履历。秦刚在中国外交系统任职超过三十年，经验丰富，还曾两度担任外交部发言人，还多次担任习近平外访的重要助手。在去年十月的中国二十大上，秦刚当选中央委员，这释放出强烈的政治信号。然而，美方却没有解读出其中的信息，错失了与秦刚进一步接触的机会。
。法新社注意到，在中国政府宣布任命秦刚出任外长之后，美方才忽然意识到，将在今年初接待到访的布林肯国务卿的将是秦刚。美国国务院发言人则发表声明称，布林肯预期与秦刚延续建设性工作关系。秦刚在担任驻美大使的一年半时间中非常活跃，多次接受美国主流媒体采访，并多次出席民间外交活动。关于秦刚的一些政治信号，早就被一些美国舆论注意到了。去年十一月，美国政治网站就警告美国政府不可思议的短视行为。该网站认为，美国忽视与秦刚的关系，将犯下了重大判断失误。有观察就指出，自特朗普任期以来，美国政府中已经找不到真正了解中美关系的人，许多在事关中美关系的问题上犯下常识性错误，严重阻碍了中美关系的发展。有美国舆论反问：美国政府对中国政治的基本常识连媒体都不如，怎能指望华盛顿正确处理好美中关系？在布林肯访华之前，美国舆论也开始讨论如何构建更好的中美关系。《洛杉矶日报》近日发文指出，中美需要携手合作并达成长期协议，以应对在一些核心问题上的挑战。为此，两国都应继续增加接触的程度和范围，通过有意义的对话，增进对彼此能力、利益和决心的了解。因此，想要构建更好的中美关系，华盛顿的唯一途径是继续加强对话、直接沟通，推动中美社会各领域、各层级的交流。美国前外交官布莱恩·克莱因则观察到，巴厘岛中美元首会晤之后，中美关系出现了一些转暖的迹象。他指出，从美中之间经贸领域近期出现的关税豁免延长、审计监管合作取得积极成效等缓和迹象可以看出，尽管两国关系仍然紧张，但理性正在回归。布莱恩·克莱因表示，现在判断是否会出现突破还为时过早，让我们期待在新的一年，新的理性也会随之而来。尽管呢，中美关系面临着各种不确定因素的挑战，但是同时呢，中美关系也有巨大的发展空间，都有广泛的共同利益。因此，我们可以看到，尽管美方目前呢，一方面对华政策以竞争为主，但另一方面呢，他们确实呢，也在啊积极的和中方呢进行各种对话沟通，包括呢即将呃开展的布林肯的访华之旅，其实也是这种趋势的一种体现。好，肖华，你马上来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。南部战区在二零二二年最后一天发布视频，严正抗议美军罔顾事实，污蔑、炒作解放军战机，所谓危险接近一事。那您对此有何观察？我认真仔细、反复观看了中美双方先后释出的两段视频素材，中方的视频证据显然更能说明当时天上的问题。进行危险接近的是美方，美方根本就是恶人先告状嘛。其实，从双方视频素材中，我们可以看到，中方负责跟踪监视的海军航空兵歼十一 B 双座战机占据了美机的左前方靠前位置。呃，这个站位呢，更能占据主动权。一旦美方飞行员使坏，啊、呃，恶意挤压我方飞行航线，那么我们的飞行员可以通过加速来规避挤压。这是一个有理有利的呃跟踪监视位置。反倒是美方释放的这个视频素材啊，在不反映美军飞行员操纵动作与飞机姿态的情况下，仅凭双方战机相对距离就说我们所谓危险接近，这根本就是倒打一耙，玩了一把所谓信息差。美军非常善于啊，借用媒体机器打舆论战、打认知战。无论是海上抵近还是空中抵近侦察，美军一个主动挑事的外来者，非要跟你掰扯一下所谓礼节和安全，加害者呃披着一副受害者的嘴脸。我们可以尝试换个场景，假设是中方的电子侦察机抵近夏威夷珍珠港附近空域啊、呃，直飞了个把任务小时，美军会如何应对呢？美军紧急升空的跟歼战机会不会过来频频挤压我方航线、城市距离呢？其实很多时候啊，只需要将事情原貌还原，我们会发现手握砍刀、气势汹汹的从来就是美军，他们从来就不是什么所谓人畜无害的小白兔嘛。此次抵近侦察我华南沿海，呃，海南西沙群岛的是美军一架 RC 1 3 5 V 型电子侦察机。他从呃冲绳的加手纳基地起飞，他机腹下密密麻麻的鳍状天线是各种无线电频段的主被动接收装置。那么通过无线电监听
，定向再通过机身上的共形天线扫描，可以确定解放军的重要设施运作的情况，比如防空导弹阵地、指挥机构、军港、岸岛阵地等等。别看这架大型机啊，好像没有携带任何武器。但是他所监听到的信息，他定位到的敏感位置，都将极大影响战时的敌我有利态势。如果我们将目光投向欧洲，在波兰、德国、波罗的海三国上空，每天也有许多类似的北约电子侦察机在直飞，正是他们的常态化巡逻，为乌克兰军队提供了强大的战场监视能力，让俄军在各个战役方向上都打得相当艰苦。所以啊，千万不要小瞧了抵近侦察的危害性，它往往直接左右了战场的制电磁权、制侦察权。嗯，过去一年，中美关系起起伏伏，也是全球的焦点。王毅近期在《求是》杂志撰文指出，我们坚持不懈探索中美两个大国正确相处之道。那您对这番论述如何来理解呢？是的，通迪，王毅的这番论述其实源自去年十一月。习近平主席在巴厘岛会见拜登总统时，当面提出的那个主旨句，也就是中美双方需要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，探讨新时期两国正确相处之道，找到两国关系发展的正确方向，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。在我看来，这句话精准定义了中美关系的现状。精确呃归因出过去一段时间中美双边关系出现一系列乱象的原因，归根结底，中美关系并没有行走在正确的轨道上。倘若两国关系脱了轨，任凭你如何煞费苦心的呃装上所谓护栏都不管用，必须要探索出中美两国正确的相处之道。路子走对了，眼界就开阔了。在巴厘岛，习近平当面告诉拜登。中美关系不应该是你输我赢、你新我衰的零和博弈，中美各自取得成功，对彼此是机遇，而非挑战。宽广的地球完全容得下中美各自发展，共同繁荣。横看成岭侧成峰，我们不能任由美方用冷战思维去独自定义中美关系是怎样、该怎样，应该由双方共同去塑造。用力与反作用力的相互牵扯啊，形塑出一个平衡、客观的共同认知。我想，这也是围绕两个大国正确相处之道的一种探索。好，谢谢吴卫先生在线和我们分享您的观点，谢谢。元旦当天，台湾地区领导人蔡英文发表讲话时，在两岸关系上声称，战争从来都不是解决问题的选项，被岛内媒体痛批言行不一。事实上，蔡英文不断追随美国，企图搞以武谋独，最近还对美方的要求照单全收，将岛内义务兵役从四个月延长到一年。台湾地区前领导人马英九就批评称，备战无以避战，谋和才能避战。蔡英文在二零二三年元旦讲话中再次老调重弹所谓“保卫台湾”，还声称战争从来都不是解决问题的选项。被视为蔡英文接班人、自称务实台独工作者的赖清德，近日声称要和平保台。有媒体提问，这是否意味着民进党的两岸论述已从抗中保台变为和平保台？蔡英文表示，无论什么样的讲法，目标都是一致，同时也必须强化防务等各项准备。民进党当局受困于他自己的这样一个台独党纲和这样一个台独政党的属性，那么他不管用采用什么样的一个说辞，那么他在具体落实在政策上，可能都不会有实实际上的一个啊、呃、本质的区别。台湾联合报认为，赖清德的说法是口号上的转变，更深层含义也凸显出，若不是被民意教训，民进党根本不认为一味操作对抗。仇中情绪有何不妥？该报提到，在去年十一月的九合一选举中，民进党大败，绿地变蓝天。在过去几年的两岸关系以及岛内政局的变化，可以看到一个非常清晰的一个结论，而且是这个结论也是经过我们看到九合一选举的一个结果。只有抗中，它是不能够保台的，反而抗中越呃越加。这样一个猖獗的话，只会更加的祸台。民众也是显然意识到了这一点。台湾地区前领导人马英九在元旦讲话中再次酸民进党，他说：“票投民进党，青年上战场；票投国民党，两岸无战场。”指的是蔡当局在九合一选举大败后，强推将岛内的义务兵役由四个月延长到一年的事。
马英九强调蔡英文说义务兵役延长到一年才能充分备战能充分备战才能避战但是历史与现实告诉大家单靠备战不足以避战备战必须加上对话谋合也就是通过政治对话管控分歧和平交流才能有效避战 2022年12月27号蔡当局宣布兵役新方案 岛内舆论顿时炸锅一方面将兵役时间由四个月延长到一年的实际效果有限对于一些复杂技术军种一年尚不足以掌握相关技能即使勉强掌握之后又马上面临退役的窘境更遭到舆论诟病的是蔡英文趁机向青年人撒钱实际上是买选票根据新规兵役新方案包括核调高薪资内
呃不断调整军事战略的情况下，那使得朝鲜所面临的压力呢就更大了啊、呃，所以啊，朝鲜呢就把呃精力啊放在后期方面。韩媒分析指出，朝方这次试射是对韩国自研固体燃料运载火箭试射成功的回应。二零二二年十二月三十号，韩国国防部宣布成功进行一次国产固体燃料运载火箭试射。不少韩国民众在网上晒出所拍摄到的飞行物照片。韩国国防部表示，鉴于军事安全保密问题，无法事先公开相关信息。上周还发生了朝鲜无人机飞入韩国领空的事件。上月二十六号，五架朝鲜无人机飞越三八线，其中一架还飞至首尔上空，甚至穿越了位于龙山的总统府上空，在韩国领空飞行约三个小时后返回朝鲜。韩军出动 F 十五 K 和 KF 十六等超音速战机、KA 一轻型攻击机、阿帕奇和眼镜蛇攻击直升机等各种空中战力进行应对，连续射击一百多次，但没能击落朝鲜无人机，反而有一架参与拦截任务的韩军 KA 一轻型攻击机在首尔以东。坠毁。据悉，朝鲜这次放飞的这些小型无人机约为两米长，以韩方目前的技术手段，很难探测和追踪。韩国总统尹锡月指责军方应对不力。韩国国防部长官李钟燮表示，韩军在训练的强度、实际操作、假想敌训练方面比较薄弱。上一次朝方无人机进入韩国是在二零一七年，据信当时是侦察位于星州的美军萨德基地，但执行任务的无人机坠毁在附近的山头。不过也有乌龙事件。近期，位于边境的江华地区地方官员报告称，发现朝方无人机，但随后韩军证实只是鸟群。朝鲜的无人机技术水平呢是比较低的，啊，这是因为呢，在过去这么多年时间里边，朝鲜受到了美国为首的西方严厉制裁啊，先进的技术呢，朝鲜得不到，甚至很多的零部件呢，朝鲜都难以获得。但是呢，朝鲜无人机呢也有优势，那就是现在的无人机属于典型的低慢小目标。那因此啊，传统的防空雷达呢，对这样的低慢小目标很难探测。像这次呢，韩国对于朝鲜无人机就没有拦截住，暴露出来，韩国传统的防空系统对无人机探测和跟踪能力啊是非常差的。韩国联合参谋本部认为。自从俄乌冲突中验证了小型无人机的实战能力之后，韩军打算引进更多激光和红外装备来防范朝鲜的无人机。俄乌冲突持续超过十个月，在新年伊始，外界期待这一全球安全领域最大的黑天鹅事件能找到和平解决之道。元旦前夕，俄罗斯总统普京首次打破传统，在南部军区司令部发表新年致辞。他表示，二零二二年成为俄罗斯真正独立奠定基础的分界线。乌克兰总统泽连斯基则在新年致辞中说：“二零二二年伤了我们的心，希望二零二三年成为回归之年。” Суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. 普京在致辞中表示，二零二二年是充满艰难但必须抉择的一年，是为捍卫俄罗斯主权完整、保持社会团结做出最重要行动的一年。这一年充满真正意义的转折和足以改变命运的事件，成为为俄罗斯的未来真正独立奠定基础的分界线。今天，俄罗斯也正为这一目标而战。普京还表示，在2022年，西方对俄罗斯开展了真正的制裁战争，试图彻底摧毁俄罗斯的工业、金融和物流运输，但是未能得逞。俄罗斯采取一系列措施稳定了局势。他向国民发出呼吁称，应相信俄罗斯将克服所有困难，并保持国家强大和独立。据克里姆林宫网站消息称，普京当天视察了俄南部军区，期间向新组建的部队授予战旗，为特别军事行动中的官兵颁授奖章。这也是普京首次打破在克里姆林宫发表新年贺词的传统，而改为在南部军区的现场。观察认为，这是普京对俄罗斯面临的局势发生重大变化的间接回应